সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আজ আমরা এসেছি রাজধানী বিজয় সরণিতে দর্শক আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের সামনে একজন প্রতিবন্ধী বোন যে মানুষের কাছ থেকে হাত বাড়িয়ে দুই টাকা এক টাকা পাঁচ টাকা যা পায় তা দিয়ে তার জীবনযাপন চালাচ্ছে দর্শক আমরা আজ এই নারীর কাছ থেকে জানব আসলে তার কি জন্মের পর থেকে এই দুটি পা হারিয়ে গিয়েছে না পৃথিবীতে আস পৃথিবীর আলো দেখার আগে তার দুটি পা আল্লাহ তাল্লাহ তাকে দেয়নি আসলে দর্শক আমাদের সমাজে অত কত কোটি কোটি টাকার মালিক আছে তারা যদি এদেরকে একটু সহযোগিতা করে হয়তো তাদের রাস্তায় নামা লাগে না তো দর্শক আপনারা যারা আছি এবং আমাদের সমাজে অনেক বিত্তমান মানুষ আছে তারা যদি সকলে মিলে একটু সহযোগিতা করেন হয়তো সিগনালে সিগনালে এই ধরনের নারীরা হাত বাড়ান লাগে না এবং বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন সমস্যা হয় সিগনালে পুলিশ দৌড়ায় তাদেরকে কোনো বিক্ষোভ থাকতে দেয় না কিন্তু আসলে প্যাডের দায়ে তারা পুলিশের ভয়ে হলো তারা রাস্তা নামে তো দর্শক আমরা যখন একটি ভিডিও আপলোড করি সকল দর্শককে বলছি আমরা যখন একটি ভিডিও আপলোড করছি তখন কিছু কিছু ভাইয়েরা এই অসহায় দরিদ্র নারীদেরকে বিয়ে করতে চায় আসলে আমরা যদি তাদেরকে বিয়ের চোখে না দেখি আমাদের ছোট বোন আমাদের বোন কিংবা আমাদের মা কিংবা আমাদের সন্তান চোখে দেখে যদি তাদেরকে একটু সহযোগিতা করি আমাদেরকে আল্লাহ তাল্লাহ কোনো না কোনোভাবে সুন্দরভাবে আমাদের জীবনযাপন চালাব এবং এদের দোয়ায় আমরা আল্লাহ রহমতে আখড়া তো পাবো এই দুনিয়াতেও পাবো তো দর্শক কেউ অন্তত বিশেষ করে এই বোনটিকে অন্য চোখে দেখবেন না কেউ খারাপ কথা বলবেন না তো চলুন দর্শক আমরা তার বাস্তব চিত্রগুলো তার বাসায় যেয়েও আমরা তার সুপ্রিয় দর্শক আসসালাম আলাইকুম আজ আমরা এসেছি তেজগাঁও রেল রেল লাইনে স্টেশনের পাশে তো দর্শক আমরা আপনাদেরকে দেখিয়েছি যে একটি নারী প্রতিবন্ধী যার দুটি পায় না সে তার জীবনের যে পত চলাগুলা কিভাবে চলছে এবং কি কিভাবে তার মানে জীবন চলছে সেই কথাগুলো এবং কি সেই চিত্রগুলো আমরা তুলে ধরছি তো আপনারা দেখছেন যে এই নারী কিন্তু দুটি পা না থাকলে কি হবে তিনি কিন্তু থেমে নেই আসলে তার মনে তো অনেক কষ্ট আপনারা দেখছেন যে আসলে তার দুটি পা নেই তো আসলে তার এই দুর্ঘটনাটা কিভাবে ঘটেছে কেমনে ঘটেছে সেই কথাগুলো আমরা জানব এবং আপনারা দেখছেন তিনি থেমে নেই কিন্তু তো আসলে তার পাশে দাঁড়ানোর মতো কেউ আছে কি না তাকে কি কোনো ধরনের কোনো সহযোগিতা এই কাজগুলাতে করে কি না সেটা আমরা তার কাছ থেকে জানব আপু সালাম আলিকম একটু জোরে বল ভালো আছেন তো দর্শক আমরা এই আপুর সাথে কথা বলি যে আসলে ওনার এই পায়ের সমস্যাটা কিভাবে হয়েছে আপু কেমন আছে ভালো আছে আচ্ছা আপু এই আছি আলহামদুলিল্লাহ আপনি কি করছেন তো এই যে আপনি যে মনে করেন থেমে নেই আমরা যতটুকু দেখতেছি যে আপনি অনেক কাজ করেন আমরা দেখলাম আপনি হাড়ি পাতিল এখন এটা বোধ হয় মুরগি না মুরগি রান্না করবেন আজকে নাকি আচ্ছা তো আপু আপনার পায়ের সমস্যাটা কিভাবে হয়েছে আমাদেরকে একটু বলবেন ট্রেনে দেড় বছর বয়সের সময় আচ্ছা তো এরপরে আপনার এটা কি কোনো চিকিৎসা ছিল না হাসপাতালে নিয়ে গেছে আমার আম্মু টাকার জন্য ডাক্তারে 
আমার সিটের সিট দেয় নাই আমার তো ধরে নাই পরে আমার এই হাসপাতালে বাড়িতে আমার সুতায় রাখছিল তারপরে আমার নানি আমার আমার আম্মু তো একা গেছে আর এখান থেকে মানে দুজন আমরা চিনি না আমার আমাদের সাথে থাকে ওরা গেছিল আমার আব্বু তো অজ্ঞান হয়েছিল পরে আমার হাসপাতালে বাড়িতে শুয়ে রাখছে আমার ডাক্তারও ধরে না নাচেরও ধরে না পরে আমার নানি আমার খালা গেছে যার পরে ডাক্তার কত অনেক হাতে পায়ে ধরে ডাক্তারদের ইয়া করব না পরে মানে আমগুড়ি দিয়ে সে একটা ডাক্তার ছিল মানে উনি মানে ইতে ডাক্তার পুরো মানে হাসপাতালের পুরো দায়িত্ব ওনার উঠলে পরে আমার নানিরে চিনে পরে গুড মিটিংয়ে বসে পরে আমগুড় থেকে আশি হাজার টাকা নিচ্ছে আর বা সম্পূর্ণ পরে ডাক্তার নাচে করে বকাবকি করা পরে আমার হাসপাতালে ভর্তি করছে পরে আমার চিকিৎসা করছে আমগুড় থেকে আশি হাজার আশি হাজার টাকা নিচ্ছে সম্পূর্ণ টাকা ডাক্তারে নিজে ডাক্তার নিজে দিছে ডাক্তার দিয়ে পরে চিকিৎসা করছে পরে রক্ত ছিল না পরে আমগো এখানে দিয়ে একটা একজন লোক পরে আমার দুই টাকা রক্ত দিছে আমার আব্বুর সাথে রক্ত মানে মেশিন হয় কিন্তু আমার আব্বুর শরীর খুব দুর্বল ছিল আমার আব্বুর সাথে রক্ত নাই পরে আমগো এখানে দিয়ে দু একজনে পরে আমার দুই টাকা রক্ত দিছে তারপর আমার হচ্ছে আমার চিকিৎসা করে আমার পা অল্প একটু কাটা গেছিল পরে পা পচা লাগার পরে কাটতে কাটতে এই পর্যন্ত আসছে মানে আপনার পায়ে কতটুকু কাটা গেছে মানে পায়ের গিরা পর্যন্ত কাটা গেছিল গিরা পর্যন্ত কি আউট হয়ে গেছে হ্যাঁ হ্যাঁ কাটা পড়ে গেছিল ছোট খুব ছোট আমি জানি না দাদিও কৃষ্ণায় পড়ে গেছে দাদির চলাফেরা করতে অসুবিধা আমি যে সামান্য ইয়া রুজি করে কাজ করি ইয়াতে যাই বিশ্বের সাহায্য তুলি এখানে কাজ করি আমার আব্বু একটা দোকান দিছে চার দোকান ওখানে ইয়া আব্বু দোকানদারি করে আব্বু যেটুকু দেওয়া দেওয়া করে সেটুকু দিয়ে আমি হেল্প করে আমি করে খাওয়ায় আমি ভাই বোনের পড়ালে আমার ছোট বাইরের পড়ালেখা করেছি ছোট বোনের বইস্কুলে ভর্তি করেছিলাম টাকার জন্য পড়াতে পারিনি পরে আর পড়াশোনা হয়নি এখন বাসায় থাকে তারপর আমি যে কাজ থেকে এসে রান্না করি বা বিভিন্ন দিনে খাওয়াই দাদির সেবা করি এইভাবেই চলছে তো এই আপনার ভাই বোন কয়জন আমরা দুই ভাই দুই বোন দুই ভাই দুই দুই বোন আপনি কি সবার বড় হ্যাঁ আমি সবার বড় আপনার ছোট যারা তারা কি করে আমার ছোট মানে যেটা তিন নম্বর ওই স্কুল ক্লাস পড়ে পড়ে আর মাথা সাইড পড়ে আর আমার ছোট আমার আমার ছোট যেটা ওইটা আগে আমার খাবার বাড়ি থাকতো ওখানে থেকে ছিলাম যে কাজ শিখছিল এখনো আর করে না এখান থেকে এখানে আসছিল আসার পর চাকরি নিয়ে দিয়েছিলাম চাকরি চলে গেছে এখন বেতারে তুলে ধরছি আসলে সে বস্তিতেই থাকে সেটা আমরা আপনাদের দেখাচ্ছি এবং আমরা তার সাথে কথা বলি যে এই বস্তিতে তার লাইফটা কিভাবে চলছে এবং কি এই বস্তিতেই কি তিনি থাকবে সারা জীবন আসলে আমাদের সমাজে অনেকেই অনেক পয়সাওয়ালা আছে হয়তো যদি তাদের পাশে একটু কেউ দাঁড়ায় তারা আরও ভালো পরিবেশে থাকতে পারে তো আপু এই বস্তিতে থাকতে আপনার কি কি ধরনের অসুবিধাগুলো হয় সেগুলো একটু আমাদেরকে বলেন তো তারপরে বসে ভাঙ্গা দিব দুই তিন মাসের সময় দিয়ে গেছে এখন কই যাবো বাড়িতে তো বাড়ি নাই কিছু নাই কই থাকি এগুলো নিয়ে নানা রকমের কষ্ট তারপরে দিয়া 
আমার ভাই ছোট ভাইরা যদি একটা চাকরি হইতো বা ওই যে কোন বেলা আমি আচ্ছা তো আপনি ছোট ভাইটা লেখাপড়া আছে না ভাইয়া ওই তো খুব ছোট ওই ওই পড়াশোনা করে নাই আচ্ছা আপনার খালা নিয়ে গিয়েছিল গা ওখানে থাকে আপনার ছোট কে আমার ছোট আমার বাবা আমার ভাই ভাই ছোট একটা বড় একটা ভাই ভাই করে একটা বড় আচ্ছা আপনার ছোট যে তার বয়স কত হয় 10 বছর 10 বছর আপনার বয়স কত আমার বয়স মানে আমার 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 মার ঘরে আমার দুই ভাই মানে আমার আমার মার ঘরে আমার দুই ভাই বোন আমার মা মরে যাওয়ার পর আমরা একটা বিয়ে একটা বিয়ে করি ওই মা ও ডেলিভারিতে যা মারা গেছে ওই মা আমরা খুব দিয়া করতো ওই মা থাকতে আমগো আমার স্কুল নিয়ে যেত আমার গোসল করাইতো টাইম মতো খাওয়াইতো আমার খুব যত্ন করতো উনিও মারা গেছে মারা যাওয়ার পরে আপু আর বিয়ে করে আপু আমগো দে আমগো চাই আমি নিয়ে চলাফেরা করতে দাদি রান্না বড় কষ্ট করে রান্না বড় খাওয়াইছে मारा <laughs> तीन मास पर भाड़ा लगे मैं एरपे अपनी कथाए थकबें से निर्धारित करा नहीं आपनारा कि ढाकार आशेपाशे सरकार तो जेमन जरा भूमिहीन जर को सम्पत्ति नहीं तरह के तो सरकार के एक व्यवस्था कर दे दर्शक उद्देश्य कि তো আপু বলেন আমাদের দর্শকের উদ্দেশ্যে আপনি কি বলার আছে দর্শক দেখো ভাই আমার দুটো পা কাটা গেছে চিকিৎসা টাকার অভাবে ভাই আমার দুটো পা রাখা যায় নাই অ্যাক্সিডেন্টে টাকার অভাবে দুটো পা রাখা যায় নাই এখন দর্শক যদি আমার সাহায্য করে তাহলে আমি সুন্দরভাবে চলতে পারতে পারবো বসুদা ভাঙা দিব তখন থাকার মত কোনো জায়গা নাই দর্শক যদি আমার একটু ভালো মন্দ এ আমার একটু সাহায্য করে তাহলে ভাই আমি কি থাকতে পারবো ভালো ভালো চলতে পারবো ভালো থাকতে পারবো ভাই বোন নিয়ে আচ্ছা আর কিছু বলার আছে अच्छा तो दर्शक अपनारा देखें बनटी तर पा नहीं रेल एक्सिडेंटे तरह पा हारिए फेले चिकित्सा अभाव जोटुक थकत बाकी हारिए फेले चिकित्सार अभाव तो अपनारा जो सकले मिले ये बनटा के एक सहयोगित करें सहयोगित हाथ बाड़िए दें तो से खूब भलोभ में तरह जीवन जापन काटाते पर तो आपू आपनर की वि क्यों देखें 
আমার মতো ওই আমার এক বান্ধবী আমার থেকে অনেক সুন্দর অনেক স্নান তাদের বিধি তারাই সুখে নেই যারা আমার দুইটা পা নেই আমি সুখে থাকবে এরকম তো কোনো ইয়া নাই তারে কত কষ্ট দেয় একটা ছেলে হয়েছে তারপর তার কত কষ্ট সে মাই দূর করে যত বড় টাকা দিয়ে এটার জন্য আর আমাদের তো আমরা তো গরিব আমাদের তো যত দিন আমাদের কোনো সামর্থ্য নাই আচ্ছা এই কারণ আচ্ছা যদি কোনো ব্যক্তি আপনার ফ্যামিলির দায়িত্ব নিতে চায় আপনাকে বিয়ে করতে চায় তাহলে কি আপনি সেটা গ্রহণ করবেন করবেন আচ্ছা তো দর্শক আমরা আসলে বিয়ের জন্য কোন ধরনের কোন প্রতিবেদন করি না আমরা চাই অসহায় দরিদ্র আছে যারা প্রতিবন্ধী যারা নিজে তো নারী যারা অসহায় নারী তাদেরকে আপনারা একটু সহযোগিতা করবেন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিবেন তো দর্শক আপনারা সকলেই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নেই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং বেশি বেশি করে লাইক কমেন্টস করবেন তো দর্শক আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আসসালামু আলাইকুম